നമസ്കാരം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അൽപ്പസി ഉത്സവത്തിന് ആറാട്ടിന് ശേഷം തളയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ വിരണ്ടോടിയ തിരുനക്കര ശിവൻ എന്ന ആന വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് പാപ്പാനെ ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഇതോടെയാണ് ആരാണ് തിരുനക്കര ശിവൻ എന്നറിയാനായി ആനപ്രേമികളുടെ തിരച്ചിൽ ഒൻപതേകാൽ അടി ഉയരം അൻപതിനടുത്ത് പ്രായം കണ്ടാൽ ആരും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നോക്കിപ്പോകുമാറുള്ള കറുത്തിരണ്ട സുന്ദര രൂപം അതെ ഉയരമാണ് തങ്ങളുടെ വജ്രായുധമെന്ന് ശിവന് പോലും അറിയില്ല അവൻ്റെ ആരാധകരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബലം പിടിക്കില്ല പിന്നെ കഴുത്തൊടിയും വരെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ തലയെടുപ്പും കൊന്നത്തെങ്ങ് പോലുള്ള ഉയരമാണ് ആനയുടെ കേമത്തരമൻ എന്ന് പറയുന്നവർ തിരുനക്കര ശിവനെ കണ്ടാൽ അത് മറക്കും പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന് പറയാനാകില്ല എങ്കിലും ക്ഷിപ്രകോപത്തിൻ്റേതായ ഒരു തൃക്കണ്ണ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിവൻ്റെ നടപ്പ് തന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കാനായാലും ശരി ഒന്നാം പാപ്പാൻ ഒഴികെയുള്ളവരെ അങ്ങോട്ട് തൊടാനും മുട്ടാനും വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ മതപ്പാടിലും മറ്റും കെട്ടാറുള്ള തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഇവന് കുറച്ച് പിള്ളാരുമായി കാര്യമായ ചങ്ങാത്തമുണ്ട് ഓല തിന്നാലും ദാഹിച്ചാലുമൊക്കെ പാപ്പാന്മാർ അടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവരെ വിളിച്ചാണ് കാര്യം പറയാറുള്ളത് മതപ്പാടിൽ പോലും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും അഴകിൻ്റെ ശ്രീകോവിലാണ് തിരുനക്കര ശിവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ആ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ അംഗത്താഴിക കുടമായ ഒരു അവയവം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആ ചെവികൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചെവികളുള്ള ആനകളെ എടുത്താൽ തീർച്ചയായും ഒന്നാം റാങ്ക് ഈ ശിവന് ഉറപ്പാണ് നിലത്തഴയുന്ന നല്ല വണ്ണമുള്ള തുമ്പിക്കൈ എടുത്ത് അകന്ന കൊമ്പുകൾ എന്നിവയും ശിവൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് വാലിലെ രോമങ്ങൾ നരച്ചതായതിനാൽ ആളൊരു പൂവാലനുമാണ് പക്ഷേ മടക്കമുള്ള വാലും നഖങ്ങളുടെ കറുപ്പ് നിറവും ശരീര സൗന്ദര്യത്തിൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ ആയി തന്നെ തുടരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് തിരുനക്കരയിൽ ശിവനെ നടക്കിരുത്തുന്നത് കാക്കനാട് ആനക്കൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു തിരുനക്കര ശിവൻ്റെ വരവ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള തിരുനക്കരയിലും ഏറ്റുമാനൂരിലേക്കും കൂടനാട് കൂട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കുമാരന്മാരെ ഒന്നിച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയതും കൊണ്ടുവന്നതും കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതിനെ ഏറ്റുമാനൂർ ആദ്യം തന്നെ സ്വന്തമാക്കി അവനാണ് പിന്നീട് ഏറ്റുമാനൂർ നീലകണ്ഠൻ ആയത് പെട്ടെന്ന് ആരെയും കണ്ണിൽ പിടിക്കാത്ത പാവത്താൻ ചെറുക്കനാണ് തിരുനക്കരയിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതികളിൽ ഒന്ന് നൽകിയാണ് ആന കേരളം ആദരിച്ചത് അതെ തിരുനക്കര ശിവൻ എന്ന തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ രാജപ്രമുഖൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായി വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ തെക്കോട്ടിറക്കത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഏതായാലും വീണ്ടും തിരുനക്കര ശിവൻ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് തൻ്റെ പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് അറിയാതെയായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പാപ്പാൻ ഞെരിഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് അവനും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത Oh.